लोग तो आज अपन स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर ट्वेल्व यानी कि यूनिट नंबर फर्स्ट जो है चैप्टर नंबर सेकंड की बेसिक अकाउंटिंग प्रोसेस जनरल एंट्रीज और इस जो चैप्टर सेकंड का नाम है उसका नाम है अकाउंटिंग प्रोसेस इसके अंदर अपन को सिक्स यूनिट पढ़नी है तो इसमें अपनी जो यूनिट चल रही है वो है यूनिट नंबर फर्स्ट इससे पहले का हमारे इलेवन लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं या हमारे ट्वेल्व लेक्चर है तो आज अपन इसके बारे में जानेंगे तो जैसे कि अपन ने लास्ट लेक्चर में बात करी थी अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच के बारे में तो मैंने बताया था वहां पे लिखा था ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में तो हम ट्रेडिशनल अप्रोच को समझेंगे और ये होता है जनरल एंट्रीज यहाँ पे हम करने वाले जनरल एंट्रीज तो जो ट्रेडिशनल अप्रोच है इसके अंदर तीन तीन टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं पहला लिखा हुआ है पर्सनल ट्रांजेक्शन ठीक है जी दूसरा लिखा हुआ है ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू असेट्स एंड प्रॉपर्टीज और थर्ड लिखा हुआ है ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू एक्सपेंसेस लॉस इनकम एंड गेन्स यानी कि तीन टाइप के ट्रांजेक्शन है जो पर्सनल पर्सनल से रिलेटेड होते हैं दूसरे हमारे जो असेट्स एंड प्रॉपर्टीज से रिलेटेड होते हैं थर्ड जो हमारे एक्सपेंसेस लॉस इनकम गेन से रिलेटेड होते हैं तो जी पर्सनल अकाउंट को यानी ये जो पर्सनल ट्रांजेक्शन होता है उसे हम कहते हैं पर्सनल अकाउंट में हम करते हैं और जो असेट्स एंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है उसको हम रियल अकाउंट में करते हैं और जो हमारे एक्सपेंसेस लॉस इनकम गेन्स होते हैं हम नॉमिनल अकाउंट में करते हैं जैसे कि अपन पढ़ रखा है तीन टाइप के अकाउंट होते हैं अपने यानी पर्सनल रियल और नॉमिनल अब बात करते हैं पर्सनल अकाउंट होता है उसमें तीन टाइप में यानी तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है पहला है नेचुरल पर्सनल अकाउंट दूसरा है आर्टिफिशियल ब्रैकेट में लगा लीगल पर्सनल अकाउंट और थर्ड है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट अब नेचुरल पर्सन का मतलब है कि नेचुरल जो रियलिटी में आपको देखते हैं जैसे कि आपके डेटर हो गए क्रेडिटर हो गए उनके नाम होंगे मोहन सीता राम जो भी है तो वो ह्यूमन बींग्स रहते हैं आर्टिफिशियल अगर पर्सन की मैं बात करूं तो इसके अंदर अपना गवर्नमेंट कंपनीज क्लब कोऑपरेटिव सोसाइटीज आती है यानी कि ये आर्टिफिशियल पर्सन है किसमें ये लीगल लीगल है किसी में लॉ की नजरों में क्योंकि ये इनके नाम से काम होता है लेकिन ये देखने मतलब सांस नहीं लेते ह्यूमन बींग्स नहीं होते इसलिए कौन होते हैं आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं जैसे गवर्नमेंट हो गई कंपनीज में प्राइवेट पब्लिक दोनों आ जाती है क्लब हो गए कॉपरेटिव सोसाइटी हो गई ठीक है और भी बहुत सारी कंपनीज हो गई ठीक है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल यानी कि जो पर्सनल को रिप्रेजेंट करते हैं जो किसी पर्सन को क्या करते हैं रिप्रेजेंट होते हैं हमारे पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव तो यानी आउटस्टैंडिंग प्रिपेड कैपिटल ड्राइंग अकाउंट ये सब हमें पर्सन को क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं इसलिए कौन से अकाउंट होते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट जैसे आउटस्टैंडिंग एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूं कि आपने किराए पर एक बिल्डिंग ले रखी है रेंट पर एक बिल्डिंग ले रखी है ठीक है जी और वो आपने रेंट अभी पेड नहीं किया किसको ओनर को तो ओनर को एक पर्सन तो आप वो जो आपने जो रेंट पेड नहीं किया वो गया आउटस्टैंडिंग रेंट जो आउटस्टैंडिंग रेंट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है एक पर्सनल अकाउंट को एक रिप्रेजेंट कर रहा है तो लिखो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी वगैरह प्रीपेड कैपिटल ड्रॉइंग अकाउंट एटसेट्रा ठीक है अब बात करते हैं जी रियल अकाउंट रियल अकाउंट की बात करें तो फिक्स असेट्स के अंदर आती है जी फिक्स असेट्स का मतलब क्या है जी दोनों आएंगे टेंजिबल और इनटेंजिबल ऐसा नहीं फिक्स असेट्स में केवल टेंजिबल आएंगी टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों आती हैं टेंजिबल में लैंड बिल्डिंग फर्नीचर ठीक है और इनटेंजिबल की बात करूं तो गुडविल पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क फ्रेंचाइजी वगैरह और कैश कैश भी कौन सा अकाउंट है जी रियल अकाउंट है अब यहां पे एक क्वेश्चन आपका आ रहा होगा कि बैंक अकाउंट तो आप नाम ही नहीं लिया तो इसका मतलब बैंक अकाउंट कौन सा होता है तो बैंक अकाउंट होता है हमारा पर्सनल अकाउंट क्यों देखो मतलब पर्सन का भी हो सकता है कंपनीज के भी बैंक अकाउंट होते हैं तो इसलिए वो किस में आता है पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है तो इसलिए बैंक जो है वो पर्सनल अकाउंट है और कैश जो है वो रियल अकाउंट है ठीक है अब नॉमिनल अकाउंट की बात करते हैं तो एक्सपेंसेस लॉस इनकम गेन्स अगर मैं बात करूं कि अपन ट्रेडिंग पीरियड में जितने भी खर्चे वगैरह डालते हैं वो सारे के सारे वो कौन से अकाउंट के नीचे के होते हैं नॉमिनल अकाउंट है यानी नॉमिनल नीचे के होते हैं जैसे एक्सपेंस हो गया लॉसेस हो गए इनकम हो गए गेन्स हो गए एक्सपेंसेस में सैलरी हो गई ठीक है रेंट हो गया ठीक है और अगर मैं बात करूं लॉसेस की तो लॉस जो भी होता है पी एंडल में जो आते हैं वो सारे के सारे इनकम्स में कमीशन रिसीव्ड हो गया ठीक है इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया ठीक है इस टाइप से गेन्स जो होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं जी नॉमिनल अकाउंट यानी आप बोल सकते हैं नॉमिनल अकाउंट के जितने भी ट्रांजेक्शन है रिलेटेड टू पी एंडल एंड ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड होता है रियल अकाउंट में मैंने बता दिया फिक्स असेट्स और कैश आएगा पर्सनल अकाउंट में हमने बता दिया कि तीन इसको कैटेगरी में अपन ने डिवाइड किया है यानी कि एक तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट में एक आर्टिफिशियल और एक रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेटिव जो किसी पर्सन को क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं तो आई होप कि गाइस आपको समझ में आया होगा
इसके अंदर अपन करेंगे एंट्री तो कि ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से समझ में आया होगा तो आप जी आपके में गोल्डन रूल्स दिया हुआ है पेज नंबर 2.13 पर आपके मॉड्यूल में ठीक है जी गोल्डन रूल्स में लिखा हुआ है आपका कि जो पर्सनल अकाउंट है उसके सामने लिखा हुआ अकाउंट टू बी डेबिटेड और अकाउंट टू बी क्रेडिटेड तो इन्होंने कहा पर्सनल अकाउंट रिसीवर होता है अगर वो आ रहा है तो बी होगा और अगर अकाउंट टू बी क्रेडिट अगर वो जा रहा है तो क्या होगा वो सी होगा उसके बाद उन्होंने कहा रियल अकाउंट के लिए उन्होंने बोला है कि व्हाट्स कम इन और व्हाट्स गोस आउट और नॉमिनल अकाउंट के लिए उन्होंने बोला है कि जो डेबिट होता है अकाउंट एक्सपेंसेस और लॉस का और क्रेडिट होता है इनकम एंड गेन्स का तो गाइस ये सब कुछ उन्होंने बताया हुआ है ये इसकी कुछ गोल्डन रूल्स है लेकिन अपन को जो मेन है वो ये एक बार अच्छे से समझ में आना चाहिए ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में तीनों अकाउंट के बारे में कौन से अकाउंट में कितनी कैटेगरीज है उसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं रियल अकाउंट क्या है नॉमिनल अकाउंट क्या है तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा मैं आपको यहां पे एक बात और क्लियर कर देता हूं कि बैलेंस शीट के अंदर सिर्फ दो टाइप के अकाउंट जाते हैं यानी दो टाइप के नीचे के अकाउंट के ट्रांजेक्शन जाते हैं आइटम्स जाते हैं एक है अपना पर्सनल और एक है अपना रियल नॉमिनल अकाउंट का कोई भी आइटम बैलेंस शीट के अंदर नहीं जाता जैसे कि सैलरी हो गई कभी नहीं देखी होगी आपने बैलेंस शीट में आपने इलेवंथ करिए ट्वेल्थ करिए ठीक है जी रेंट आपने कभी नहीं देखा होगा सैलरी आपने कभी नहीं देखी होगी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आपने कभी नहीं देखा होगा ठीक है जी लेकिन जब ये आउटस्टैंडिंग हो जाए या प्रीपेड हो जाए तो इनका नेचर चेंज हो जाता है और ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो जाते हैं तो फ्री काम पे चले जाते हैं बैलेंस शीट के अंदर चले जाते हैं तो इसलिए आपने आउटस्टैंडिंग देखा है प्रीपेड देखा है ठीक है जी कैपिटल अकाउंट देखा है आपने ड्रॉइंग देखा है ठीक है और आपने इस टाइप से असेट्स देखी है ठीक है चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इनटेंजिबल हो ठीक है लेकिन आपने नॉमिनल नेचर का कोई भी आइटम बैलेंस शीट के अंदर नहीं देखा तो मैं आपको बता रहा हूं कि बैलेंस शीट के अंदर से दो ही नेचर के जाते हैं एक तो पर्सनल अकाउंट और एक अपना जाता है कौन सा जी रियल अकाउंट तो आई होप कि जी आपको ये आपको समझ में आया होगा ठीक है जी बैलेंस शीट के अंदर कितने आइटम्स जाते हैं यानी कितने नेचर के जाते हैं दो रियल अकाउंट्स के और पर्सनल अकाउंट के तो अब आपके जो गोल्डन रूल्स है ये भी मैंने आपको बता दिया है अब अपन बात करते हैं कुछ के एग्जांपल्स के बारे में ठीक है जी तो ध्यान से समझिएगा एग्जांपल बहुत ही सिंपल चैप्टर है अपन को इसमें पूरे के पूरे नंबर लेके आने हैं क्योंकि टारगेट क्या है अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है फाउंडेशन तो तैयारी जबरदस्त होनी चाहिए अच्छी होनी चाहिए जी लॉकडाउन का पूरा आनंद लें और अच्छे से इसको क्या करें पढ़े अपनी पढ़ाई को ठीक है तो इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स है तो मैं बात करता हूं तो आपको पेज नंबर 2.30 पे ही एक एग्जांपल दिया हुआ है लिखा हुआ है जी स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ रुपीस 50 लाख मतलब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है 50 लाख से तो देखो 50 लाख से बिजनेस स्टार्ट कर रही है तो हमें पता है कि इसके अंदर एक जब हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस तो एक तो पैसे लगा रहे हैं 50 लाख रुपए तो इसका मतलब एक तो इसमें बैंक है क्योंकि बैंक से पैसा लगेगा पचास लाख और एक अपनी कैपिटल है जब अपन बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो एक तो जी बैंक अकाउंट हो गया अपना इसमें और एक हो गया अपना कैपिटल अकाउंट बात तुम्हें समझ में आ रही है बैंक अकाउंट हो गया और कैपिटल अकाउंट हो गया अगर मैं इनके बैलेंसेस की बात करूं तो कर लेते हैं जी अपन को पता है बैंक हमारी असेट से डीआर बैलेंस होगा कैपिटल हमारी सीआर बैलेंस होगा एक बात समझ में आ गई अब अपन इनके नेचर के बारे में बात कर लेते हैं कोई बात नहीं जी बैंक अपन ने बताया है कौन सा अकाउंट है पर्सनल और जो कैपिटल अकाउंट है वो भी हमारा क्या है पर्सनल अकाउंट है ठीक है इसमें अपन कैटेगरी बता सकते हैं कि ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है या कौन सा आर्टिफिशियल वाला है अकाउंट है ठीक है तो अपन बता सकते हैं लेकिन अभी अपन को सिर्फ इतना बताना है कि पर्सनल दोनों के दोनों कौन से हैं पर्सनल है तो जैसे कैपिटल है अपन ने बता दिया रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है ठीक है जो बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट है तो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो इसके अगर हम एंट्रीज भी करना चाहे तो इजी भी कर सकते हैं अपन को पता है बैंक अकाउंट दिया अगर अपन को बैलेंसेस के बारे में नॉलेज है ना तो एंट्री में कहीं कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है यानी बैंक अकाउंट डी यार यानी पता है मैं बैंक का बैलेंस डी आर होता टू कैपिटल अकाउंट ठीक है जी ये हो गया अपनी एंट्री बैंक अकाउंट दिया 50 लाख टू कैपिटल अकाउंट 50 लाख डीआरसीएल के बैलेंस अपन को पता होना चाहिए और ये अकाउंट बता दिया अपन ने पर्सनल और क्यों कौन से नेचर के अकाउंट है उसके बाद इसमें इसमें लिखा हुआ है जो आपके जो दे रखा था यानी डेबिट अपना रिसीवर होता है क्रेडिट अपना कौन होता है गिवर होता है ऐसे अपन सेकंड दे रखा है वेजेस एंड सैलरीज पेड अगर आप वेजेस एंड सैलरी पेड कर रहे हो तो जरा ध्यान से समझना जब अपन ने पता है कि वेजेस एंड सैलरी पेड कर रहे हैं तो इसके अंदर अपन की दो चीजें समझ में आती है एक तो एक्सपेंसेस आ रहा है एक्सपेंसेस यानी वेजेस है एंड एक सैलरी है और पेड कर रहे हैं तो एक अपना क्या जाएगा पेड में आ जाएगा अपना बैंक तो अपन को पता है यहां पे जो बैंक है वो तो पर्सनल अकाउ
अकाउंट है और वेजेस एंड सैलरी जो है वो हमारा कौन सा अकाउंट है जी नॉमिनल अकाउंट है बात तो समझ में आ रही है यानी वेजेस एंड सैलरी हमारा नॉमिनल अकाउंट है जैसे कि हमने लास्ट वाले में बताया था इनकम एक्सपेंसेस लॉस गेन्स ये सारे के सारे हमारे नॉमिनल अकाउंट के हैं और जो बैंक के अपन ने पेड किया अपन को पता है कि बैंक हमारी असेट्स होती है तो हमारी कौन सा है पर्सनल अकाउंट अब बैंक कौन सी है अपन को ये भी पता है कि बैंक अपन ने पर्सनल है ठीक है अब बैंक का बैलेंस होता है डी जब हम इसको पेड करेंगे तो क्या हो जाएगा सी आर यानी कि वेजेस ठीक है एंड सैलरी अकाउंट डी टू बैंक अकाउंट आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा तो आपकी बुक्स में यही लिखा हुआ है कि उसमें वेजेस एंड सैलरी टू बैंक नॉमिनल लिख दिया अपन ने और ये पर्सनल अकाउंट लिख दिया है इसके अंदर जो डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में बात करें तो डेबिट इज एक्सपेंस ऑब्वियसली बात है वेजेस एंड सैलरी आपके एक्सपेंसिस है उसके बाद जो क्रेडिट है वो आपका कौन है गिवर ठीक है क्योंकि हमने पैसा दिया है ठीक है उसके बाद एंट्री पोस्ट हो रखी है एंड सैलरी अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा क्योंकि अपन को बैलेंसेस के बारे में नॉलेज हो फिर अपन को ये नॉलेज हो कि कौन से नेचर के अकाउंट है वो नॉलेज हो तो उसके बाद इजी हो जाता है अपना सारा का सारा काम तो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा ठीक है जी अब चलते हैं अपन नेक्स्ट तो नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं अब जनरल रिजल्ट के बारे में जिसके बारे में जनरल के बारे में जिसमें अपन करने वाले हैं जनरल एंट्रीज तो अपन समझेंगे जनरल्स को जहां पे अपन वो करनी है एंट्री पोस्ट तो जनरल का जी जो अपना दे रखा है तो जनरल के अंदर अपने एक बात समझने की कोशिश करते हैं सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे तो उसका भी एक फॉर्मेट आपको दिया हुआ है यहाँ पे सबसे पहले एक होता है डेट ठीक है जी एक डेट का कॉलम होता है उसके बाद एक होता है अपना पर्टिक्यूलर ठीक है जी पर्टिक्यूलर हो गया जी एक होता है हमारा एल एफ एल एफ क्या होता है लेजर फोलियो कौन से पेज पे आपने एंट्री पोस्ट कर रखी है एक जी डी आर होता है और एक अपना सी आर होता है ये अपना कुछ इस तरीके का फॉर्मेट होता है जनरल का आई होप आपको समझ में आया होगा और आपने करा भी है यानी डेट का कॉलम होता है ठीक है एक अपना पर्टिकुलर का जिसमें एंट्री पोस्ट करते हैं कौन सी डेट के उस डेट को यहाँ पे लिख देते हैं एंट्री यहाँ पोस्ट हो जाती है एल एफ मतलब होता है लेजर फोलियो नंबर है लेजर फोलियो का मतलब हमने कौन से पेज पर पे एंट्री पोस्ट कर रखी है उसको यहाँ पे लिख देते हैं जहां पर हमने ये एंट्री जिस भी पेज पे कर रखी होती है उसका नंबर हम यहाँ पे लिख देते हैं ठीक है जो बैलेंस डी आर का उसे डी आर में लिख देते हैं और जो बैलेंस सी आर का उसे सी आर में लिख देते हैं तो ये जी पांच कॉलम होगा डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो डी आर और सी आर ठीक है जी एक काम तो ये कंप्लीट हो गया दूसरी बात करते हैं जब हमारा एक पेज पर एंट्री हो जाती है और जब हमारे पेज में कोई नीचे करने के लिए जगह नहीं रहती तो अपन नेक्स्ट पेज पर उसको लेके जाते हैं तो हम क्या करते थे डी आर सी आर का बैलेंस कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं बैलेंस कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पेज यानी ठीक है तो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाता है ठीक है नेक्स्ट पेज पे चला जाता है तो फिर नेक्स्ट पेज पे एंट्री करते हैं ऐसी वहां से बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करा देते हैं नेक्स्ट पेज के लिए तो अपन टोटल कर देते हैं डेबिट एंड क्रेडिट का और नेक्स्ट पेज को उसे क्या करा देते हैं जी कैरी फॉरवर्ड करा देते हैं तो आई होप कि ये समझ में आया होगा जनरल का एक परफॉर्मेंस है डेट है पर्टिकुलर है एल एफ है डी आर सी आर पढ़ा हुआ है इतना कोई खास नहीं है ये उन बच्चों के लिए खास होता है जो बेचारे पहली बार इसे पढ़ रहे हैं जैसे कि मैथ साइंस के स्टूडेंट्स हैं मान के चलो उन्होंने मान के चलते मैथ साइंस में वो कॉमर्स में आए तो अगर वो फाउंडेशन देना चाहते हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है लेकिन कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने सब कुछ पता होता है तो डेट पर्टिक्यूलर लेजर फोलियो डी आर सी आर जब टोटल हो जाता है पेज भर जाता है तो अपन टोटल करके उसको नेक्स्ट पेज पर कैरी फॉरवर्ड करा देते हैं तो आई होप के ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा ठीक है जी अब चलते हैं जी नेक्स्ट तो याद रखना है कि जो अपन जनरल का परफॉर्मर बनाते हैं पांच कॉलम होते हैं डेट पर्टिकुलर एल एफ और डी आर और सी आर और अगर जब पेज हमारा पूरा एंट्री से भर जाता है तो अपन उसको नेक्स्ट पेज पे क्या कर देते हैं कैरी फॉरवर्ड करा देते हैं डी आर सी आर का टोटल करके तो आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा ठीक है जी अब एक चीज की बात करते हैं तो एक तो होता है सिंगल एंट्री पोस्ट होता है एक होता है कंपाउंड एंट्री कंपाउंड एंट्री और एक होता है सिंगल एंट्री अब जरा ध्यान से समझना एक एग्जांपल लेके मैं कुछ समझा रहा हूं आपको तो उसको थोड़ा सा ध्यान से अपन समझने वाले हैं एक तो सिंगल एंट्री बता रहा हूं ठीक है और एक बता रहा हूं मैं कंपाउंड कंपाउंड एंट्री एक सिंगल एक कंपाउंड तो पहले जैसे मान के चलते हैं रेंट पेड किया रेंट पेड और एक मैंने करी है सैलरी पेड ठीक है और वो ए ये तो करिए फाइव थाउजेंड ये करिए टेन थाउजेंड अगर मैं सिंगल एंट्री की बात करूं तो मैं एंट्री पहले पोस्ट करूंगा रेंट अकाउंट डी आर टू बैंक अकाउंट ठीक है जी सिंगल एंट्री फाइव थाउजेंड रुपीज से एंट्री मैंने पोस्ट कर दी आपको अच्छे से पता है कि रेंट हमारा एक्सपेंसिस
बैंक अकाउंट ठीक है जी ये अपन ने 10000 से कर दी तो ये हो गई जी सिंगल सिंगल एंट्री यानी रेंट अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट और सैलरी अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट अब मैं चाहता हूं कि इसको कंपाउंड एंट्री बनानी है अब ये कंपाउंड एंट्री का मतलब कंपाउंड एंट्री आप कहां पे कर सकते हैं जहां पे या तो डीआरडीआर एक जैसे हो या सीआरसीआर एक जैसे हो तो जैसे ये रेंट खर्चा है तो रेंट अकाउंट डीआर हमें पता है सैलरी हमारा खर्चा है सैलरी अकाउंट डीआर और हमें पता है टू बैंक के दर भी यूज हुआ है टू बैंक के दर भी यूज हुआ है तो टू बैंक अकाउंट से रेंट हमने लिख दिया 5000 और सैलरी लिख दी हमने 10000 और टोटल मैंने कर दिया 15000 ये हमारी होती है जी कंपाउंड एंट्री ठीक है जहां पर दो एंट्री को आप एक साथ मिला के भी कर सकते हैं उसे हम बोलते हैं कंपाउंड ठीक है यहां पे डेबिट ऐसा भी हो सकता है कि दो एंट्री डीआर साइड आ जाए एक एंट्री सीआर साइड आ जाए लेकिन डीआर सीआर होना चाहिए क्या जी इक्वल्स टू होगा डीआर और सीआर इक्वल्स टू होगा दो एंट्री हो सकता है डीआर में एक एंट्री सीआर में हो सकता है दो एंट्री डीआर में दो एंट्री सीआर में ठीक है हो सकता है दो एंट्री सीआर में एक एंट्री डीआर में तो अपन मतलब कुल मिला के ये है कि अपन एंट्री को मिक्स कर देते हैं और एक एंट्री पोस्ट करते हैं उसे बोलते हैं कंपाउंड एंट्री आई होप कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा यानी सिंगल एंट्री देन कंपाउंड एंट्री ठीक है गाइस लेकिन डेबिट एंड क्रेडिट क्या होने चाहिए जी इक्वल होने चाहिए ठीक है अब बात करते हैं नेक्स्ट अब नेक्स्ट बात करते हैं जनरल लेजर यानी जनरल की एंट्रीज की बात करेंगे लेजर हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट यूनिट के अंदर ठीक है जी तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें मॉड्यूल में एग्जांपल्स दिए हुए हैं उन एग्जांपल्स को अपन कर लेते हैं तो जी जो अपन को 2.16 और 2.17 पे एग्जांपल दे रखे हैं वो मैं नहीं करा रहा हूं वो आपको करने हैं ठीक है जिससे एंट्रीज हैं अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रेशन नंबर 4 जैसे कि अपन ने कल इलेक्ट्रेशन नंबर 1 कर लिया था इलेक्ट्रेशन नंबर 2 कर लिया था यानी कि अपन इलेक्ट्रेशन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं 2 कंप्लीट कर चुके हैं 3 मैंने आपको दिया था फोर्थ मैं भी करवा रहा हूं आपको तो ठीक है जी सारे के सारे इलेक्ट्रेशन भी कंप्लीट करते चलेंगे लिखा हुआ है जी एनालाइसिस ट्रांजैक्शन ऑफ मेसर्स साहिल है आपके पेज नंबर 2.18 पे सीए फाउंडेशन का मॉड्यूल है क्योंकि अपन को मॉड्यूल टोटल कंप्लीट कवर करना है तो मिसेस साहिल मेसर्स साहिल एंड कंपनी फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2017 ये ट्रांजैक्शन दे रखे मेसर्स साहिल एंड कंपनी के वो भी मार्च 2017 ऑन द बेसिस ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम बाय एडॉप्टिंग द फॉलोइंग अप्रोच एक अपन को अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से करना है और एक अपन को करना है ट्रेडिशनल अप्रोच से तो जी पहले अपन बात करेंगे इसके अंदर अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच के बारे में ठीक है जी अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच के बारे में हम बात करेंगे यहां पे फर्स्ट इलेक्ट्रेशन नंबर जी क्या है ये फोर बहुत ही सिंपल है अच्छे से आपको मैं समझा रहा हूं इसमें देखो सबसे पहले लिखा हुआ ट्रांजैक्शन जो दे रखे मार्च के फिगर जो दे रखी हो इसमें दे रखी 1000 में तो इसमें लिखा हुआ साहिल ने इंट्रोड्यूस कराई कैपिटल थ्रू बैंक के थ्रू 4000 मतलब कैपिटल इंट्रोड्यूस कराई है मुझे पता है पहले अकाउंटिंग क्वेश्चन की बात समझ लेते हैं इसका जो फार्मूला होता है वो होता है जी यानी कि कैपिटल ठीक है प्लस लायबिलिटी ठीक है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल्स टू असेट्स ठीक है ऐसा भी असेट्स को यहां लिख के इस तरीके से कर सकते हो लेकिन अपन बैलेंस शीट के फॉर्मेट पे जाएं तो लायबिलिटीज इधर आती है असेट्स इधर आती है इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिख दिया है कैपिटल की बात करूं तो इन्होंने ₹4000 कैपिटल लगाई है साहिल इंट्रोड्यूस कराई है एक बात जरा समझने की कोशिश करते हैं अगर मैं असेट्स पे जाने की बात करूं तो असेट्स में मुझे पता है कि अगर बैंक आता है क्योंकि हमारी असेट्स है तो ₹4000 मेरे इंक्रीज होंगे होंगे या नहीं होंगे क्योंकि पैसा आया है और यहां पे अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो मेरे ₹4000 इंक्रीज होंगे या नहीं होंगे तो होंगे इंक्रीज तो ₹4000 मैंने यहां लिख दिए जरा दोनों को चेक करना यानी कि हमारी कैपिटल लायबिलिटीज और असेट्स यानी बोथ आर इक्वल ठीक है बात आ रही समझ में इक्वल की एंट्रीज अगर हम कोई पोस्ट करते तो अपन क्या एंट्री पोस्ट करते हैं अपन को पता है बैंक अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट क्योंकि बैलेंस अपन को अच्छे से याद है तो सारा काम अपन अच्छे से कंप्लीट करेंगे बैंक का बैलेंस फॉर डीआर होता है कैपिटल का बैलेंस सीआर होता है आएगा तो डीआर और जाएगा तो सीआर तो अभी तो पैसा आया है अप टू कैपिटल तो कैपिटल में 4000 प्लस कर दिए असेट्स में मैंने बैंक में 4000 प्लस कर दिए तो ये हमारी असेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी की इक्वेशन जो है वो कंप्लीट हो रही है तो आई होप कि गाइस ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा अब बात करते हैं सेकंड की इन्होंने कहा कैश विथड्रॉ करा है फ्रॉम द सिटी बैंक से इन्होंने क्या कर लिया जी ₹200 का कैश विथड्रॉ कर लिया तो कोई बात नहीं कैश विथड्रॉ करने में प्रॉब्लम आ कहां रही है यानी कि असेट्स में माइनस कराएंगे 200 रुपए तो बैंक से क्योंकि उन्होंने कर लिए और यहां पे हम बात कर लेते हैं कैश तो कैश भी 
डेजर्ट का ही पार्ट है तो यहाँ पे टू हंड्रेड रुपीज हमारे प्लस हो जाएंगे और यहाँ पे अपना आएगा कुछ भी नहीं तो माइनस टू हंड्रेड प्लस टू हंड्रेड होकर कटके जीरो और यहाँ पे भी जीरो तो ये बोथ तो साइड इक्वल हो गई है ऐसा नहीं है ये असेट्स एंड लायबिलिटीज पर ही ट्रांजैक्शन का इफेक्ट हो सकता है असेट्स असेट्स पे भी इफेक्ट होता है तो यहां पे अपन ने बैंक में से तो ₹200 निकाल लिए और कैश में अपन ने ₹200 ऐड कर लिए तो अगर इस वाले ट्रांजैक्शन की मैं बात करूं तो ये भी जीरो और ये भी जीरो बात आ गई आपको समझ में अच्छे से तो बात करते हैं नेक्स्ट यानी थर्ड पॉइंट की इन्होंने कहा लोन ऑफ 500 टेकन फ्रॉम मिस्टर वाई मतलब इन्होंने क्या करा पांच सौ रुपए का क्या ले लिया है लोन ले लिया है और वो मिस्टर वाई से तो जरा एक बात जरा समझने की इसमें कोशिश करते हैं पांच सौ रुपए का अगर इन्होंने लोन लिया पैसा तो तुम्हारे पास आ गया तो बैंक में तो मैंने कितना ऐड कर लिया है फाइव हंड्रेड ठीक है और लोन यानी कि हमारे ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट हो गई क्योंकि मुझे जब मैंने पैसा लिया है किसी से तो वो जो पेड़ की तो पता तो मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज हो चुकी है कितनी जी 500 से तो देखो बोथ साइड इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है आ रही बात समझ में आपको बोथ साइड इक्वल आ रही है यानी फाइव बैंक में प्लस कर दिए और लाइबिलिटी में मैंने फाइव इंक्रीज कर दिए तो आई होप के ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा यानी लोन लिया है जब हम किसी से लोन लेते हैं तो हमारा बैंक में पैसा एड हो गया हमारा फाइव और जो लोन हमारी वो लायबिलिटी से क्योंकि हमें चुका नहीं है ना 500 मैंने लायबिलिटी साइड ऐड कर लिए तो गाइस ऐसी है फोर्थ पॉइंट और ऐसा ही आपका फिफ्थ पॉइंट तो आप फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट को खुद कर लीजिएगा बहुत ही सिंपल है आपकी ये जो इक्वेशन है ये बराबर होनी चाहिए जब ये बराबर होगी तो फिर टोटल भी क्या होंगे जी बराबर बराबर होंगे तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल्स टू असेट्स का पूरा का पूरा फॉर्मेट ढंग से अच्छे से ठीक है जी इसका फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट आप खुद करेंगे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है अब बात कर लेते हैं जी ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में किसके बारे में जी ट्रेडिशनल अप्रोच अब ये जी ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है तो जैसे कि अपन ने पढ़ लिया जिसमें कि अपन एंट्रीज के बारे में देखते हैं इनके पर्सनल अकाउंट्स के बारे में रियल अकाउंट्स के बारे में और नॉमिनल अकाउंट्स के बारे में भी देखते हैं ठीक है जी तो ये अपना ट्रेडिशनल अप्रोच अब बात करते हैं जी ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में तो ट्रेडिशनल अप्रोच इलेक्शन नंबर फोर में अपन को कंप्लीट करानी है तो इलेक्शन नंबर फोर पे जरा आ जाते हैं तो देखो नीचे अगर आपके सॉल्यूशन में जो दे रखा है तो उसके लिए पैसा समझते हैं इसमें लिखा हुआ साहिल ने इंट्रोड्यूस कराया है अपन को क्या चीज फाइव फोर थाउजेंड कैपिटल पहले तो ध्यान से समझते हैं एक तो बैंक आया है एक आया है इसमें कैपिटल अगर मैं बैंक की बात करूं तो हमें पता है कि कौन सा अकाउंट है जी ये पर्सनल और जो कैपिटल है वो भी कौन सा है हमारा पर्सनल ये बात तुम्हें समझ में आ गई ठीक है कैपिटल का बैलेंस क्या होता है जी सी और बैंक का बैलेंस क्या होता है जी डी कोई दिक्कत है यहाँ पे एंट्री अगर मैं पोस्ट करना चाहूंगा तो मैं क्या एंट्री बोलू बैलेंस पता होना चाहिए कहानी खत्म हो जाती है बैंक अकाउंट डी टू कैपिटल अकाउंट ठीक है जी फोर थाउजेंड रुपीज से तो आई होगी ये भी समझ में आया होगा आपको यानी बैंक एंड कैपिटल दो अकाउंट फैक्ट है बैंक भी पर्सनल है कैपिटल भी पर्सनल है बैंक अकाउंट डी आर टू कैपिटल अकाउंट फोर थाउजेंड रुपीज से एंट्री पोस्ट कर दी उसके बाद आगे रूल्स की बात करते हैं तो इसमें लिखा है डेबिट द रिसीवर लिखा हुआ है डेबिट द रिसीवर क्योंकि रिसीव हुआ है पैसा और जो क्रेडिट द गिवर यानी जो कैपिटल है उसके लिए लिखा कैपिटल यानी क्रेडिट द गिवर बात तुम्हें समझ में आ गई डेबिट अकाउंट और ये अपन ने कर दिया है और अपना क्रेडिट अकाउंट मैंने बैंक तो डी हो गया आपको कैपिटल सी हो गया मैंने आपको बैलेंस बता दी इनके अकाउंट नेचर बता दी किस नेचर के अकाउंट है पर्सनल है दोनों एंट्रीज पोस्ट कर दी है इसमें रूल्स में बता दिया कि डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर तो आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा ट्रेडिशनल अप्रोच है जी बहुत ही सिंपल है बहुत ही इजी है आपको अच्छे से समझ में आई ऐसे अगर हम दूसरी बात करें तो इन्होंने जो लिखा हुआ है कैश विदड्रॉ करा है फ्रॉम द सिटी बैंक से किससे जी सिटी बैंक से हमें पता है कि कैश आ गया पहले एंड ही समझते हैं कैश अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट क्योंकि बैंक से विड्रॉ कर लिया कैश आ गया जी टू हंड्रेड रुपीज अब एक बात समझो कैश जो अकाउंट है वो तो अपना कौन सा है जी रियल और जो बैंक है जी वो कौन सा है अपना पर्सनल आ रही बात समझ में यानी कैश अकाउंट हमारा रियल और बैंक अकाउंट हमारा पर्सनल ये रिसीवर है ये गिवर है बात समझ में आ रही है ये रियल हो गया ये पर्सनल हो गया और ये अपन का कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट अपन एंट्री पोस्ट कर दी तो ये तो बैलेंस कैश जब आ गया तो उसको हमने डी कर दिया और बैंक को हमने क्या कर दिया सी कर दिया क्योंकि जब पैसा आता है तो डी करते हैं और जाता है तो सी करते हैं तो डेबिट कम्स एंड क्रेडिट ठीक है जी ये आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा कुछ नहीं करना है बैलेंस याद होना चाहिए कौन से नेचर का अकाउंट है ये याद होना चाहिए बाकी का सारा काम कंप्लीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को तो ये था जी ट्रेडिशनल अप्रोच इसकी जो तीन प
इसमें लेक्चर्स बनाऊंगा सारे क्वेश्चंस के लिए भी लेक्चर्स हमारे रहने वाले हैं तो आपको जी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फाउंडेशन के अकाउंट पूरी मिल रही है विद सॉल्यूशन मिल रही है पूरा फाउंडेशन का मैं सिलेबस इसमें कराऊंगा विद मॉड्यूल कंप्लीट कराऊंगा सारे के सारे जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन है वो कम्प्लीट कराएंगे तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है फ्री ऑफ कॉस्ट है लॉकडाउन के आनंद में आप इसका भी आनंद उठाए क्या प्रॉब्लम है जी आपके लिए ठीक है जी तो अब आपका थर्ड फोर्थ फिफ्थ वाले पॉइंट आप खुद करेंगे अब इसके बाद आता है जी फिफ्थ पॉइंट की बात कर लेते हैं इलेक्शन नंबर फाइव तो ये आपको इलेक्शन नंबर फाइव में एंट्रीज दी हुई है और अपन को ये एंट्रीज करने लेगा जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आल्सो स्टेट द नेचर ईच अकाउंट इनवॉल्व द जनरल एंट्री फॉलोइंग फिगर्स दे रखे हैं तो जी एक काम करते हैं इलेक्शन नंबर 6 की एक दो एंट्री में समझाता हूं फॉर्मेट बनाते हैं पहले लिख दिया मैंने जी डेट फिर मैंने लिख दिया जी पर्टिकुलर फिर जी मैंने लिख दिया इधर एलएफ फिर जी मैंने क्या लिख दिया डीआर और फिर मैंने क्या लिख दिया जी सीआर ठीक है जी डीआर सीआर हो गया डेट हो गया पर्टिकुलर हो गया एल एफ हो गया या आपका बन गया जी कौन सा लेजर यानी जनरल लेजर का यानी क्या करते हैं इसका फॉर्मेट है जनरल का ठीक है जी डेट है सबसे पहले दे रखिए डिसंबर फर्स्ट टू तो डिसंबर फर्स्ट 2016 का ट्रांजैक्शन है पहला पहला क्या लिखा हुआ है जी अजीत ने स्टार्ट करा है बिजनेस विद कैपिटल 4 लाख से अपन को पता है कि 4 लाख से स्टार्ट कर रहे हैं तो अपन एंट्री पोस्ट करते हैं बैंक अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट ठीक है बैंक अकाउंट कितने ज्यादा डीआर तो 4 लाख डीआर में चले गए और सीआर में जी कितना चले गया 4 लाख आपको समझ में आ रही है एंट्री और इसमें जी लेजर फोलियो नंबर हमको फॉलोइंग तो डिसंबर 3 2016 इन्होंने लिखा है कि कैश विथड्रॉ फॉर बिजनेस फॉर द बैंक आ एंट्री पोस्ट हुई कैश पैसा आ गया यानी कैश अकाउंट ठीक है और टू बैंक अकाउंट ठीक है कितने फिर इन्होंने विथड्रॉ कराई थी ₹2000 विथड्रॉ करे तो मैंने यहां पे 2000 2000 लिख दी डीआर में और 2000 लिख दी जी सीआर में ये आपकी एंट्री है यानी डिसंबर 1st की डिसंबर 3rd की इस तरीके से आपको एंट्री पोस्ट करनी है लेजर फोलियो नंबर है नहीं है तो इसलिए मैं लेजर फोलियो नंबर नहीं लिख रहा हूं एक बात और एक बात क्या है कि इसमें नैरेशन और लिखनी है ठीक है जी आपको लोग क्या करेंगे इसमें नैरेशन लिखेंगे जो आपको एंट्रीज दी हुई है कि किससे रिलेटेड वही नैरेशन बन जाएगी जैसे इसमें पहला लिखा हुआ है ना अजीत ने स्टार्ट करा बिजनेस विद कैपिटल फोर ले तो अपन लिख सकते हैं बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस ठीक है जी इतना आपने लिख दिया आपका काम कंप्लीट हो जाएगा बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस यहां पे लिखते हैं बीइंग यानी कि क्या लिखा हुआ है बैंक से क्या कर रहा है पैसा विथड्रॉ कर रहा है तो बीइंग कैश विथड्रॉ फ्रॉम बिजनेस ठीक है इस तरीके से आप नैरेशन क्रिएट कर सकते हैं और ये एंट्री पोस्ट है मेन ध्यान देना है आपको एंट्री पे बैलेंस आपको याद होनी चाहिए एंट्री का तरीका आपको आना चाहिए उस तरीके से अपन एंट्रीज करेंगे आ ये बात समझ में आपको तो आई होप कि ये भी आपको कंप्लीट हुआ होगा समझ में तो इसके ट्रांजैक्शंस दे रखे हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं ठीक है जी अब बात कर इसको कंप्लीट कर ले नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख दें कोई प्रॉब्लम कहीं नहीं है ठीक है जी तो आ जाइए जी इलेक्शन नंबर 6 पे तो इलेक्शन नंबर 6 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको ये अच्छे से करना है तो इसमें लिखा हुआ शो द क्लासिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट ठीक है अकाउंट अंडर द ट्रेडिशनल एंड अकाउंटिंग इक्वेशंस अप्रोच के अकॉर्डिंग हमें ये बताना है ठीक है तो इसमें लिखा हुआ बिल्डिंग परचेस सेल्स बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट रेंट वगैरह सब कुछ दे रखे हैं और हमें बताना है तो जी सॉल्यूशन में आइए नीचे लिखा हुआ है नेचर ऑफ अकाउंट ट्रेडिशनल अप्रोच और अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच बिल्डिंग है तो अपन ने बताया था जो बिल्डिंग है वो अपनी कौन सी है रियल है इन बिल्डिंग हमारी कौन सी फिक्स्ड एसेट्स है तो मैंने बताया था रियल के अंदर फिक्स्ड एसेट्स में यानी दोनों आएंगे टेंजिबल भी आ जाएगा जी आपका और क्या आ जाएगा इनटेंजिबल भी आ जाएगा तो एक बात तो समझ में आ गई कि बिल्डिंग हमारा कौन सा है यानी बिल्डिंग हमारा रियल में है तो रियल अकाउंट हो गया उसके बाद जो दूसरा दे रखा है हमको अकाउंटिंग इक्वेशन है अप्रोच में हमें पता है बिल्डिंग हमारा रियल अकाउंट हो गया और बिल्डिंग हमारी क्या चीज है जी एसेट्स है तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा जो हमारी बिल्डिंग है वो एक तो रियल अकाउंट है ये तो हमने बता दिया ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर क्योंकि अपन को पता है तीन टाइप के ट्रांजैक्शन होते हैं इसके अंदर तो ये हो गया हमारा रियल और बिल्डिंग हमारी क्या है जी एसेट्स है अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया अब दूसरी बात करते हैं जी परचेस तो परचेस जो है अब बात कर लेते हैं पहले परचेस के बारे में तो ये जो परचेस है ये हमारे कौन सा नेचर है ये नॉमिनल 
ये नॉमिनल क्यों है जी क्योंकि मैंने आपको बताया ट्रेडिंग पीरियड से रिलेटेड जितने भी आइटम्स होते हैं सारे के सारे नीचे नॉमिनल होंगे अपने और अपन ने बता भी दिया इनकम एक्सपेंसेस गेन वगैरह सब नॉमिनल के हैं तो जी ये नॉमिनल हो गया और परचेस हमारा क्या है जी एक्सपेंसेस है क्या है जी ये एक्सपेंसेस है हमारा आगे बात तो मैं समझ में तो ये जो आपकी मॉड्यूल में जो लिखा हुआ है रियल इसको काट के नॉमिनल कर लें और असेट्स को एक्सपेंसेस कर लें अब जी बात करते हैं अपन सेल्स के बारे में तो सेल्स भी अपना क्या है जी जैसे सेल्स है तो अपन को तो रिलेटेड टू नॉमिनल है ये तो ये तो नॉमिनल हो गया और सेल्स हमें क्या जनरेट करके देती है जी रेवेन्यू जनरेट करके देती है तो ये नॉमिनल है उसको जो आपने बुक में जो रियल लिखा हुआ है काट के नॉमिनल कर ले गलत है और इसको क्या कर लेंगे आप रेवेन्यू ठीक है बात समझ में आ रही है आपको बुक्स के अकॉर्डिंग नहीं जाना है आपको अपने अकॉर्डिंग करना है अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख देना तो आपको एक पूरा क्वेश्चन करना है जहां जहां गलती होगी वो आप बताओगे फिर मैं आपको बता दूंगा ये गलती है आप पे तो मेरे को कमेंट में जरूर लिख दे तो आई होप की गाइज आपको अच्छे से समझ में आया होगा अगर गाइज आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को क्या कर दें प्रेस कर दें तो गाइज मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए गाइज गुड बाय एंड थैंक यू